Hola chicos, hoy vamos a hablar de los mandatos informales. Toda la información está en la página 97 del libro Avancemos Nivel 3. Usamos las, los mandatos informales con las personas que usamos la forma tú. Por ejemplo, un amigo o amiga o la familia. La personas, las, person, las personas conocidas. Tenemos mandatos informales. We use the to form informally, so these are the uh, commands that we would use with people that we're on a familiar basis with. Para hacer los mandatos es bastante fácil. Tenemos que solamente quitar el S de la forma tú. Por ejemplo, tengo tres verbos en la forma presente, hablar, comer y pedir. Entonces, tengo hablas, comes y pides. Para hacer un mandato, simplemente tengo que quitar el S. Entonces, tengo habla, come, pide. Son mandatos porque quiero que la persona habla, quiero que la persona come, quiero que la persona pide. So, habla, come, pide. Speak, eat, and ask for. Un poema para ustedes para recordar las reglas. So, four commands about you, we go to the two, drop the S, and baby, don't stress. Es bastante fácil. Un ejemplo en inglés. Juan, collect and recycle the, the cans, please. En español, Juan, recoge y recicla las latas, por favor. So I took the verb recoger. In the two form, I'd have recoges, and I drop that S and make it recoge. Reciclar, tengo reciclas, drop the S, recicla. Bastante fácil, ¿no? A ver, siempre hay los verbos irregulares, ¿verdad? Aquí tengo ocho verbos irregulares que podemos usar en la forma to. These verbs do not follow the simple drop the S rule. Tengo que recordar todas las formas irregulares. Tengo venir, decir, salir, hacer, tener, ir, poner y ser. Los otros verbos son irregulares. Entonces tengo ven, di, sal, as, ten, ve, pon, se. Pero tengo algo para ustedes para recordar todos los verbos irregulares. Podemos decir, Vin Diesel has ten weapons, o Vin Diesel has ten weapons, para recordar todos los verbos irregulares. ¿Recuerdas? Vin Diesel has ten weapons. ¿Ok? Pon y se. Vamos a, vamos a hacer unos ejemplos. Go to the store. Tell the truth. ¿Qué puedo decir en español para decir estas frases? Pause your computer and try it out. Tienes, ve a la tienda, tienda, di la verdad. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer unos más complicados con el negativo. In order to form our negative informal commands, uh, we simply want to tell someone in this case what they, what we don't want them to do, so what they are not supposed to do. So para formar estos tipos de mandatos informales, todavía son informales, this time we're going to take the yo form of the verb, and we're actually going to do the opposite ending. So, por ejemplo, if I have an AR verb, I'm going to add ES instead of AS, ES. For ER and IR verbs, I'm going to add AS. Vamos a ver en español. Aquí tengo tres verbos. Gastar, comer y escribir. Vamos a usar estos tres verbos en mandatos negativos. So, how would I say, como se dice, do not spend too much money, do not eat too much candy, and don't write on the wall. Pause your computers and try it out. Muy bien, tienes no gastes demasiado dinero, no comas demasiados dulces, y no escribas en la pared. So remember, AR changes to ES, ER and IR change to AS. 
Ahora vamos a ver los stem changers, los verbos irregulares um, that had irregulars in the yo form. So we're also going to follow this pattern in español. Por favor, hacer don't play with your food y don't tell lies. Las formas correctas son no juegues con tu comida y no digas mentiras. Verbs that end in car, gar, zar, and ger are also going to have spelling changes in order to preserve the consonant sounds in the infinitives. Tenemos llegar, criticar, empezar for our car, gar, zar verbs y finalmente recoger. Vamos a ver. Los cambios están arriba. Por favor, hacer los mandatos negativos y informales para don't arrive late, don't criticize, don't start, and don't clear the table. Pause your computers and try it out. No llegues tarde, no critiques, no empieces, y no recojas la mesa. Vamos a hablar de los verbos irregulares. Aquí tengo dar, estar, ir, ser, saber y haber. To form these in the negative form for informal commands, I have no des, no estés, no vayas, no seas, no sepas y no hayas. Finalmente, try out these final ones with those four irregular verbs from the previous page. Ir, ser, dar y estar. Don't go to the party, don't be boring, and don't give me more advice. Finalmente, don't be sad. Pause your computer and try these out. No vayas a la fiesta. No seas aburrido. No me, no me des más consejos. Y finalmente, no estés triste. Gracias por su atención. Buena suerte con todo eso.